Good morning, children. Welcome to Sunday School. Hope you're all doing good. Yes, I'm doing good, children. Hope you're all enjoying your holidays in this. And once again, children, before we start our lesson, let us all close your eyes. Let's do have a little prayer, a small prayer. <coughs> Our Holy Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, for giving us this wonderful opportunity and day to be in your presence, my Master, Lord. Bless your children, my Master, Lord, who are listening to this class, my Master. Bless them with their divine knowledge and wisdom, my Master, Lord. Water I'm teaching, my Master. Let each and every word should be fruitful in their life, my Master. Even in my life, let it be fruitful, my Master, Lord. Lord, you're so good. Good God, my master, making us alive till this moment, safeguarding and protecting in your hands, my master, Lord. Thanks for your love and compassion you're showing to us as master, Lord. Lord, once again, I, I give unto this each children in your hands, my master, Lord. Be with us, my master, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, children, hope you're all ready with your Bibles to listen to today's class. Okay, children. Today we'll see the power of God. You know the power of God, right? Our God is so powerful, right? He had made everything out of nothing, right? He created this universe, moon, sun, stars, animals, nature, mountains, water, you and me. With a word, right? Yes, he's so powerful. He could make anything. He can do anything and everything with a word, right? And today's lesson, we see the restraining the powerful. It was the meaning of restraining. Children, any idea? Yes, and the restraining, it means to hold someone, to stop someone from doing what they want. You are not doing control control Hold back. Restraining is that holding back or controlling. Okay, let us see the meaning. Stop someone from doing what they wanted to do. Because control chayda man matter. Okay, let us see today how the restraining the powerful and the control chayda. Powerful one, it will control yes, sir. Ain't powerful one, you are ain't he. That give God power into one, manam. Today's lesson, look, to them. Today's lesson is taken from Exodus. Exodus chapter 7 and matter. As we all know in this chapter, we can see about the plagues, the ten plagues in the Egypt. Because God says na a ten plagues in the end, the manam choose to what. As we all know, because manam chinnu ponanchi, the plagues kurinchi choose ne manam. Because that, ah, atle ne matra. Ikka manam Pharaoh kurinchi choose na God ka power Pharaoh mon detla kan pash netla chupin chada manam choose choose. Because God yaar dwara chupin chada. Moses Dwara Chupit, he has chosen Moses. Because Moses is a good friend of brother and Aaron. He has chosen Egypt. Because for the other people, he has chosen Egypt. God people are, yes, Israel are the people of God. Because he has Israel people in slavery. He has chosen many slavery and bondages. He has chosen years together. He has chosen the people. Several and more is not matter. All pity torture, and he is a little more bearable. Kaka, they are praying God, God send someone to release us. Kada says, Send someone, Mamlikanchi, we pitch and cure and pump pitch God and while under his gentle people under pray chest on the crying, they are asking God. Kada Mamal Sheminchi means chestnuts up and Sheminchi, Mamal Yorana, pump pitchy bondages and chis slaver niche mamani, we pinch honey while God keep prayer chest and up to God empties that God while prayed winning. He has chosen Moses. Moses ni choose his country. Moses chapang ne vela da noga ni nati vani nak matal da ni netla farota matla na the pedda king ni ain't na dekar aim le da ni God ay manar nu vello ni ni to unchana na kada ay manar yuga I will be with you ni came matla da lan ni ni chapta na ni nechi ay manar chance chapi Moses ne ay jasa na aran na aran to bata. Egypt ki pump is sir. Kada apne Moses chali faro ne na Israel pump is che she God chapter ano odle she lanti winter na faro ani reje roj lanchi na the winter le the. Kada apur God aim jis tar na God starting show started showing his power. Is what is the God of Israel can do ani faro ke chupi charam start che she lanchi. Aim ani elli adangane faro winter is kal winter is ka apur God aim jis tar na 
మోజెస్ కి చెప్తాడు మోజెస్ నీ చేతిలో ఉన్న స్టాఫ్ ని నైల్ రివర్ కదా అక్కడ ఏమంటే నైల్ రివర్ మీద లో పెట్టు ఏమవుతుంది అప్పుడు వాటర్ ని నిన్న బ్లడ్ గా చేంజ్ చేస్తున్నాయి బ్లడ్ గా మారిపోతుంది ఏంటి నాట్ ఓన్లీ రివర్ వాళ్ళు తాగే వాటర్ స్నానం కి క్లోతింగ్ కి కుకింగ్ యూజ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క వాటర్ ఈజిప్ట్ లో ప్రతి ఒక్క వాటర్ కూడా ఏమైపోతుంది అంటే బ్లడ్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది అంట చేంజ్ చేయలేదా గాడ్ చెప్తాడు అనమాట అప్పుడు మోజెస్ గాడ్ చెప్పినట్టు ఆ స్టిక్ ని రివర్ లో పెట్టిన గానే మొత్తం బ్లడ్ అయిపోతున్నట్టు మనం వాటర్ కొంచెం డర్టీగా మర్డీగా అనిపిస్తే మనం యూజ్ చేయం కదా అట్లాంటిది వాళ్ళకి ఏమైంది మొత్తం బ్లడ్ అయిపోయిందంటే దే కెనాట్ యూజ్ దే కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అన్నట్టు అట్లా గాడ్ హెస్ సెన్ ద ఫస్ట్ బ్లడ్ ఏంటి టర్నింగ్ వాటర్ ఇన్ టు బ్లడ్ అనమాట యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ ఎక్సోరస్ చాప్టర్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట అట్లా మళ్ళీ పంపించినప్పుడు మళ్ళీ ఫర్ ఏమన్నా చేంజ్ అయ్యాడు ఈ బ్లడ్ అయిపోయింది నో హీ వాస్ నాట్ కన్విన్స్డ్ బై ద ప్లేగ్ అనమాట మళ్ళీ గాడ్ ఏం చేస్తాడు సెకండ్ ప్లేగ్ సెకండ్ ప్లేగ్ ఏంటంటే ఫ్రాక్స్ అంట ఏమని చెప్పాడు నువ్వు ఇప్పుడు రెఫ్యూజ్ చేస్తే నేను ఏం ఏమంటున్నా గాడ్ మొదలు ద్వారా ఏం చెప్పిస్తున్నాడు నీ రాజ్యం మీదకి ఏమొస్తుంది అంటే మొత్తం ఫ్రాక్స్ వస్తాయి అంటే ఎక్కడికి వస్తాయి ఒక రూమ్ లో వస్తుంది వరాండాలు వస్తాను నువ్వు ఎవ్రీ ప్లేస్ కదా వాళ్ళు పాడుకునే బెడ్ మీద వాళ్ళు తినే తిండిలో వాళ్ళు కూర్చునే దగ్గర వాళ్ళు పాడుకునే దగ్గర వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళ ఈజిప్షియన్స్ ఉన్న ప్లేస్ అంతా కూడా ఏమైందంటే మొత్తం ఫ్రాక్స్ అంట కదా మనం ఒక్క ఫ్రాక్ వస్తే అమ్మ అనుకుంటా కదా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంట్లో బెడ్ మీద వాళ్ళు తినే తిండిలో వాళ్ళ అఫీషియల్స్ అందరి ఇంట్లో ఏమైతే ఈజిప్ట్ ప్రజలు అందరి ఇంట్లో ఏముందంటే ఫ్రాక్స్ ని పంపించాడంట ఈ ప్లేగ్ ని మనం ఎక్కడ చేర్చిస్తే సెకండ్ ప్లేగ్ అనమాట ఎక్సోల్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ టూ టు ఫిఫ్టీన్ లో మనం చూడొచ్చు ఈ ఫ్రాక్స్ అని నచ్చే మళ్ళీ ఫలాంటి ఫ్రాక్స్ అని తీసేయాలి అని చెప్తే మళ్ళా తీసేసినా కానీ ఫరో ఈజ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ అనమాట గాడ్ చేసే పవర్ ని చూస్తున్నా కానీ అతని హార్ట్ ని నీ చేంజ్ చేసుకోవట్లేదు హిస్ నాట్ చేంజ్ హిస్ మైండ్ హిస్ హార్ట్ టు లీవ్ ద పీపుల్ ఇంకా స్టబన్ చేసుకుంటారు ఇంకా స్టబన్ చేసుకుంటారు గాడ్ ఏం చేస్తాడు ఓకే మదర్స్ మళ్ళీ ఏం చే ఏమంటే మళ్ళీ వెళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి పర్వత మాట్లాడు అంట మళ్ళీ ఫర్ మోజెస్ వెళ్ళి పర్వత మాట్లాడితే అంటే నేను రెడీగా లేనట్ట అప్పుడు ఏం చేస్తాడు గ్లాస్ గ్లాస్ బట్ లైస్ అనమాట లైస్ అంటే పేర్లు పేర్లు టైప్ అనమాట ఏమంటున్నాడు గాడ్ అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మోజెస్ మోజెస్ నీ చేతి ఉంది కానీ నేను చేయాలంటే డస్ట్ డస్ట్ ఎక్కడ ఉంటది మట్టి మీద ఆ మట్టి ఎట్లా ఉంటది కొంచెం ఉంటదా కాదు ఆ మట్టి మీద కొట్టడం ఏమైంది ఆ డస్ట్ మొత్తం ఏం ఎట్లా చేంజ్ అయిపోయింది అంట లైస్ గా పేర్లలాగా మారిపోయింది అంట పేర్లలాగా మారిపోయి ఏమైంది మొత్తం ఈజిప్ట్ మొత్తం పేర్లతో నిండిపోయింది అంట ఎక్కడంటే మనుషుల మీదకి పశువుల మీదకి అక్కడ ఉన్న ఫ్లాక్స్ మీద స్టాక్ మీద లైఫ్ స్టాక్ మీదకి మనుషుల మీదకి అన్నిటి మీదకి పేర్లు వచ్చేసాయంట కదా మనం తట్టుకోలేం కదా మనకి ఏదైనా చూసి మాస్కిడో మనం మీద ఎత్తే ఇట్లా దురిపేసుకున్నాం కదా అట్లాంటిది ఏమొస్తా అంటే పేర్లు మనుషుల మీదకి అంట అందరి మీదకి వచ్చేస్తుంది అంట అట్లా థర్డ్ ప్లేక్ గాడ్ పంపించారు అనమాట పంపించినప్పుడు కన్విన్స్ అయ్యాడ్ హెస్ నో టర్నింగ్ హిస్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద గాడ్ కదా దేవుని శక్తిని చూస్తున్నాడు కానీ అతను పంపించట్లేదు హిస్ నాట్ రెడీ టు సెండ్ హిస్ పీపుల్ మళ్ళీ ఏమైంది ఫోర్త్ టైమ్ మళ్ళీ పంపించాడు గాడ్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడన్నా అతను చేంజ్ అవుతాడు కానీ ఏమైంది మళ్ళీ మోజెస్ ఆర్ అని వెళ్తే ఏమన్నాడు హీఈస్ నాట్ రెడీ అప్పుడు గాడ్ ఏం చెప్తున్నా ఫోర్త్ ప్లేక్ గా ఏం పంపిస్తున్నా అంటే ఫ్లైస్ ఫ్లైస్ అంటే ఏంటి ఈగలు ఈగల్ని పంపిస్తున్నాడు అంటే ఈగలు కదా ఎట్లాంటి ఆ సౌండ్ కదా కదా మనకు కొంచెం తినే తిండి మీద ఈగలు ఉంటే మనకు తిండి అవుతుందా కాదు కొంచెం షుగర్ పడంగా ఈగలు వచ్చేస్తాయి హ్యాండ్స్ వస్తాయి కదా అట్లాంటిది వాళ్ళ ఈజిప్ట్ మొత్తం ఏమైందంటే ఫ్లైస్ తో నింపేస్తారు అంట గాడ్ కదా ఏమైంది అతను స్టబర్నెస్ కి గాడ్ ఇంకా ప్లేక్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు స్టాప్ చేయట్ హీస్ డే బై డే ప్లేక్స్ ని పంపిస్తా ఉన్నాడు ఎట్లీస్ట్ ఎట్లన్నా హీ విల్ బి రెడీ టు సెండ్ ద పీపుల్ అని కానీ ఏం చేస్తున్నాడు ఫరో మాత్రం గాడ్ ఎట్లయితే పవర్ చూపిస్తున్నాడు ఫరో హార్డ్ వర్క్ అట్లనే డే బై డే స్టబన్ గా అయిపోతుంది అనమాట ఈ ఫ్లైస్ ఎన్నో ప్లేక్ చూడలే ఫోర్త్ ప్లేక్ అది మనం ఎక్కడ చూస్తాము ఎక్సోడ్ చాప్టర్ ఎయిట్ ట్వంటీ వర్స్ నుంచి థర్టీ టూ వర్స్ వరకు మనం చూస్తాం అంటే ఈ ప్లేక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏమో పంపించేద్దామా అనుకుంటారు ఒక ప్లేక్ తీసే ఇచ్చి కన్విన్స్ అయ్యి మళ్ళీ వీళ్ళు వెళ్ళగానే ఏమంటే నో నేను పంపించాను అంటే అప్పుడు
కమాండ్ చేస్తాం అన్నమాట మోజెస్ కి అప్పుడు మోజెస్ వెళ్ళి మళ్ళీ మరొక చెప్తారు ఇప్పుడు నన్ను వదిలిపెడతా అంటే లేదు నేను వదిలిపెట్టాను అంటారు వదిలిపెట్టాను అంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తారు గోడ అప్పుడు మన లైఫ్ స్టాక్ అన్ని చనిపోయేలాగా ఆర్డర్ ఇస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మోజెస్ ఇప్పుడు నువ్వు పంపించకపోతే నీ దగ్గర ఉన్న అన్ని లైఫ్ స్టాక్ చనిపోతాయని చెప్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈజిప్ట్ లో ఈజిప్ట్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క లైఫ్ స్టాక్ ఏమవుతుంది చనిపోతాయి మనం స్లైడ్ లో చూస్తాం కదా పశువులు కానీ మేకలు డాంకీస్ అన్ని చనిపోతాయి అనమాట ఇక్కడ మనం ఏం చూసాం అంటే ఈ గాడ్ ప్లేట్స్ అయితే పంపించాడు ఈ తెగుల్ని ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయల్ పీపుల్ పంపించాడు కానీ గాడ్ ఏం చేసిన గాడ్ ఇస్ మేకింగ్ ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ అండ్ ద ఈజిప్ట్ కానీ గాడ్ ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ గాడ్ పంపించిన ప్రతి ఒక్క ప్లే ఎవరిని ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ ఈజిప్ట్ పీపుల్ ఆఫీషియల్స్ ఆ సర్వెంట్స్ ఎవరైతే పీపుల్ రిలేటెడ్ టు ద ఈజిప్ట్ వాళ్ళకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాటర్ టర్నింగ్ ఇన్ టు బ్లేడ్ కానీ లైట్స్ కానీ స్లైడ్ స్టాక్స్ కానీ ఫ్లైట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఎవరికి అవుతుంది ఈజిప్ట్ వాళ్ళకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ కంట్రీలో ఈజిప్ట్ కంట్రీలో ఇజ్రాయల్ పీపుల్ ఉన్నారు ఈజిప్షియన్స్ ఉన్నారు ఫర్ రిలేటెడ్ పీపుల్ కానీ గాడ్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఆ ఒక్క కంట్రీలోనే గాడ్ డిఫరెన్స్ చేస్తున్నాడు గాడ్ తన ప్రజలైన ఇజ్రాయల్ పీపుల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు గాడ్ పంపించిన ప్రతి ఒక్క ప్లేగ్ నుంచి గాడ్ ఇజ్రాయల్ పీపుల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి చిన్న హాని కూడా తగలకుండా ఒక్క ఒక్క ఫ్లై కూడా రాకుండా ఒక్క లైట్స్ కూడా రాకుండా వాళ్ళ లైట్ స్టాక్ చనిపోకుండా వాళ్ళ వాటర్ బ్లడ్ అవ్వకుండా గాడ్ ఏమో ఇజ్రాయల్ పీపుల్ కి మొత్తం ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నాడు కానీ అట్లానే అట్ ద సేమ్ టైం ఈజిప్షియన్ పీపుల్ ఫర్ పీపుల్ కి ఏం చేస్తున్నాడు అఫీషియల్స్ వాళ్ళందరికి ప్రతి ఒక్క ప్లేగ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తున్నాడు కదా కదా ఇక్కడ మనం చూస్తాం గాడ్ ఎంత వండర్ఫుల్ గాడ్ కదా వాళ్ళు ప్రజల్ని ఒకే దగ్గర ఉంటున్నా కూడా వాళ్ళ ప్రజల్ని గాడ్ ఏం చేస్తున్నాడు చాలా భద్రంగా దాచి కాపాడుతున్నాడు ఎక్కడైతే అదే ప్లేస్ లో ఉన్న ఈజిప్ట్ వాళ్ళని పనిష్ చేస్తున్నాడు కదా అయినా కూడా ఫరో ఇన్ని చూస్తున్నా కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నా కూడా హీ వాజ్ నాట్ టర్నింగ్ టు ద గాడ్ గాడ్ యొక్క శక్తిని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు హీ వాజ్ మేకింగ్ హిస్ హార్ట్ మోర్ హార్డ్ గాడ్ ప్లేక్స్ పంపిస్తున్నా కూడా అతని హార్ట్ ని స్టోన్ గా చేసేసుకుంటున్నాడు హీస్ నాట్ కన్విన్సింగ్ హిస్ మైండ్ అండ్ సోల్ టు సెండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ కదా అట్లానే మనం కూడా ఏమైతే వెన్ వీ ప్రే టు గాడ్ నథింగ్ విల్ కమ్ టు అస్ కదా ఇప్పుడు మనం ఉంటున్న సిచ్యువేషన్ లో కరోనా వైరస్ కదా మన గాడ్స్ క్రేజ్ దట్ హీస్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ కదా ఇన్ని మంత్స్ నుంచి ఎంతో మంది మనం న్యూస్ చూస్తున్నాం ఎన్నో కేసెస్ అని కానీ గాడ్ ఏం చేస్తున్నాడు తన అద్భుతమైన ప్రొటెక్షన్ తో మన అందరినీ సేవ్ చేస్తున్నాడు అది మన ఇంటికి మన పిల్లలకి మన పేరెంట్స్ ఎవ్వరికి రాకుండా గాడ్ హీస్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ కదా అందరం ఒకే దగ్గర ఉంటున్నాం కానీ ఏం చేస్తాం గాడ్ గాడ్ చిల్డ్రన్ కి గాడ్ ఇస్ గివింగ్ హిస్ ప్రొటెక్షన్ ఒక ప్రొటెక్షన్ గాడ్ మనకి ఒక షీల్డ్ లాగా పెట్టారు అవి మన మన ఫ్యామిలీస్ ని మనల్ని టచ్ చేయకుండా కదా ఎందుకంటే వీఆర్ ప్రేయింగ్ గాడ్ వీఆర్ లుకింగ్ టు అవర్స్ హిమ్ కదా మన వాళ్ళ గాడ్ పిల్లలం కాబట్టి వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి మనది ఎఫెక్ట్ కాకుండా గాడ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం హీ గివ్స్ హిస్ శాంప్స్ నైన్టీ వన్ లో మనం చూస్తాం కదా పిల్లలు దట్ హీ గివ్స్ హిస్ ఏంజల్స్ టు మన వాళ్ళ చేతులు అటు చేతుల్లో ఎక్కి పట్టుకుంటారు అంట కదా మన కా కా మన పాదాలకి రాయి తగలకుండా ఏంజల్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎత్తి పట్టుకుంటారు అలాంటి ప్రొటెక్షన్ గాడ్ మనకి ఇస్తున్నాడు మన గాడ్ అంత పవర్ఫుల్ గాడ్ కదా కదా మనం ఈ ఈ ఈ సండే మనం ఈ ఫైవ్ ప్లేక్స్ చూస్తాం ఓకే ఈ ఫైవ్ ప్లేక్స్ లో మనం వీ ఆర్ సీన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద గాడ్ కదా ఈ పవర్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఎంత అంటే మనం కూడా చూస్తే ఇప్పుడు మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ కూడా అట్లానే ఉంది కరోనా వైరస్ తన గాడ్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ గాడ్ ఆ గాడ్ ఇస్ అ మర్సిఫుల్ గాడ్ కంపాజన్ గాడ్ లవింగ్ గాడ్ కదా అంతే మనల్ని సేవ్ చేస్తున్నాడు సో చిల్డ్రన్ కీప్ ప్రేయింగ్ ఫర్ కంట్రీ ఫర్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ ఫర్ అవర్ చర్చ్ మెంబర్స్ విత్ సండే స్కూల్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ చిల్డ్రన్ నాట్ టు గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ ఫర్ అ కంట్రీ ఆల్సో టు గెట్ రిడ్ ఇస్ దిస్ వైరస్ చిల్డ్రన్ అండ్ టుడేస్ మెమరీ వర్స్ ఇస్ టేకన్ ఫ్రమ్ సామ్స్ నైన్టీ వన్ ఫోర్ టు టెన్ I'll read out children. Two months again, I'll say the memory words. 91 times, 4 to 10 verses. I'll read it for you. He will cover you with his pinions and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear of the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at
and in the next lesson we'll continue with the remaining five plates how god has shown more powerful plates on on the egypt to see whether he is convinced or not we'll see in the next lesson till then children take care have a blessed sunday okay children if you can make any activity of these in a chart of these 10 plates you can also welcome you can do and keep it in the church group children okay children thank you bye take care have a blessed sunday bye